सबा के वेलकाम आज के डिसकाशने आज के कथा बोलो वेदान फिलोजफी एंड एजुकेशन नहीं अर्थात एजुकेशन जिस समस्त एलिमेंट आज है एम्स अफ एजुकेशन हम मेथड्स अफ एजुकेशन हम कारिकुलम हम डिसिप्लिन हम लार्नार हम टीचार्स हम ये समस्त एलिमेंटगुल अकॉर्डिंग टू वेदान फिलोजफी कूप हवा उचित कैमन है ता नहीं आज के संक्षिप्त आलोचना तो चलो तेल कथा ना बाड़ी आलोचना एगोनो जा प्रथम देखे नेब कि विषय जे एखे तर्क मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा थे वेदान फिलोजफी जे समस्त जैगागुलि सेगते जमन आप तर्क मीमांसा थे शिक्षार गोल सम्पर्क लक्ष्य सम्पर्क जानते ज्ञान और तर्क मीमांसा थे शिक्षार जो पद्धति आज है से पद्धति शिक्षार माध्यमगुलि सम्पर्क जानते शिक्षा प्राप्त जो एवं एखे मूल्य और आचार मीमांसा थे शिक्षार जो मानव जीवन जो जिसमें व्यवहारिक आचरण परिवर्तन धारागुली जो गुरुतपूर्ण से विषय सम्पर्क जानते जेटा देखे नेब से हे एम्स अफ एजुकेशन शिक्षार लक्ष्यगुली कूप है अकॉर्डिंग टू वेदान एखे बला द वेदान्ट इज हेज कन्सिडार टू एसपेक्ट अफ ए ह्यूमैन लाइफ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल अर्थात शिक्षार लक्ष्य क्षेत्र में दो विषय के गुरुत्व देवा हे प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरह बला प्रैक्टिकल अनुजय व्यवहारिक विषय अनुजाई शिक्षार लक्ष्य की कि हवा उचित ए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विषय अनुजय शिक्षार लक्ष्य की रूप हवा उचित तपर व्याख्या है जमन इन्हें बला हो प्रैक्टिकल एसपेक्ट एम बडि एम बडिज फिजिकल मेन्टल एंड मोरल डेवलपमेंट डिसाइड द बेसिक थियोरिटिकल एजुकेशन अर्थात गतानुगतिक शिक्षार पशापाशी शिक्षार लक्ष्यगुलि कूप है व्यवहारिक क्षेत्र शारिक विकास मानसिक विकास और नैतिक विकास तरह ये स्पिरिचुअल एसपेक्ट फोकस एस अपन नलेज एंड द अटेनमेंट अब दिस नलेज उथथ द स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिक प्रेक्षापटर ओपर भित्ती कर शिक्षार लक्ष्य कि ज्ञान प्राप्ति है और से ही ज्ञान के आध्यात्मिकतार संगे जुड़े देवे शिक्षार अन्तम लक्ष्य एरपर आप देखे नब कारिकम शिक्षार पाठ्यक्रम कूप है एखे जमन बला विषय एखे कथा मैं गुरुत्व देना एक हे को विषय पाठ्यक्रम भित्ति गड़े उठब रचना करा पाठ्यक्रम एज ए कारिकुलम की विषयगुलो इनक्लूड करा दो पार्टे प्रथम जमन एखे बला अकॉर्डिंग टू वेदान द कारिकुलम अफ एजुकेशन सेल ए कम्पास द नलेज एंड मैनेजिजम अफ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल एसपेक्ट अफ ए ह्यूमैन बींग अर्थात मानव जीवन प्रैक्टिकल व्यवहारिक एवं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञान एवं जो विशेष धारा आज है तरह भित्ती पाठ्यक्रम गड़े उठे ठीक है अर्थात व्यवहारिक दिक्ट गुरुत्व पा और आध्यात्मिक विषय की गुरुत्व पा एखे पाठ्यक्रम रचनार क्षेत्र में तरह ही बला विषयगुल भित्ती कारिकुलम हिसाब से पाठ्यक्रम हिसाब से कौन कौन विषयगू के इनक्लूड करते देखे नब एखे जब बला फर द प्रैक्टिकल एसपेक्ट अर्थात व्यवहारिक प्रेक्षापटर जो एखे बला वेदान इनक्लूड प्रैक्टिकल नलेज व्यवहारिक ज्ञान के तरा गुरुत्व मैं गुरुत्व देवार चेषा कर कथा बने जमन बला लैंगुएजर कथा बला मेडिसिन मैथामेटिक्स एंड बीजनेस एक्सेट्रा एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अर्थात व्यवहारिक प्रशिक्षण जो ता कि आसान एक्सारसाइज डाइट एंड कैलिवेज तरह कथा तपर बला एखे फर द स्पिरिचुअल लाइफ य तो गलो व्यवहारिक प्रेक्षापटर ऊपर भित्ती व्यवहारिक जीवन दैनन्द जीवन जो क्योंकि एखे एब आध्यात्मिक जीवन जो वेदान कि वैरिय स्पिरिचुअल सबजेक्ट अर्थात नान धरण आध्यात्मिक विषय कथा ता जमन लिटारेचर साहित्य रिलिजियन धर्म फिलोजफी व दर्शन इत्यादि तपर यह फोर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अर्थात आध्यात्मिक प्रशिक्षण जो तरा एब नियम नियम आसन प्रणायम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि के तरा पाठ्यक्रम हिसाब से इनक्लूड करार कथा वुक्त करते चेन एरपर आप एखे देखे नेब मेथड्स अफ एजुकेशन हिसाब से शिक्षार पद्धति हिसाब से शिक्षार माध्यम हिसाब से ता को विषय कथा ता एखे जमन प्रत्यक्ष विधिर कथा प्रश्नोत्तर विधिर कथा कोश्चन आन्सारिंग जो मेथड आज है तरह कथा प्रिचिंग मेथडर कथा ता एक्सप्लेंेशन वर्णनामूलक पद्धतर कथा ता एखे सेल्फ स्टाडी मेथडर कथा ता अर्थात स्व अध्ययन कथा ता सुपर इम्पोजियम एक्सेपन मेथडर कथा ता अर्थात एखे ता आरोपण पद्धतर कथा ता लिसनींग रिफ्लेक्टिंग एंड एबजार्भेंसर कथा ता अर्थात श्रवण मनन और निधि आसने कथा ता एखे एखे मेथड्स अफ एजुकेशन हिसाब से प्रत्यक्ष विधि प्रश्नोत्तर विधि प्रिचिंग मेथड एक्सप्लेंेशन मेथड सेल्फ स्टाडी मेथड सुपार इम्पोजिशन एक्सेपन मेथड लिसनींग रिफ्लेक्टिंग एबजार्भेंस मेथडर कथा एखे पासी कतन अनुजाई वेदान मत अनुजाई 
এরপরে আমরা দেখে নেবো ডিসিপ্লিন হিসেবে বা শৃঙ্খলার কথা বলতে গিয়ে তারা কি কি বলেছেন তারা এখানে বলেছেন অ্যাকর্ডিং টু বেদান্তা এ চাইল্ড ক্যান বি ডিসিপ্লিন ওনলি অ্যাজ পার স্টেজ অর্থাৎ একটা শিশু তার বয়সের স্তর অনুযায়ী ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলায়িত হবে অর্থাৎ শৃঙ্খলার যে মাত্রা তা যেন শিশুর বা শিক্ষার্থীর যেন বয়সের মাত্রার কথা বা বয়সের স্তর ভিত্তিক যেন হয় তারপরে এখানে বলা হয়েছে রিয়েল ডিসিপ্লিন মিনস কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোল অফ অর্গ্যান্স মাইন্ড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ রিয়েল ডিসিপ্লিন বা আসল শৃঙ্খলা বলতে এখানে কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে কিসের নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল অফ অর্গ্যান্স ঠিক আছে শরীরের যন্ত্রাংশের নিয়ন্ত্রণ মাইন্ড মনের নিয়ন্ত্রণ ইন্টেলিজেন্স এবং বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকে বোঝাচ্ছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে হোয়েন এ ম্যান ফলোজ দ্য রাইট পার not because of external influences but owing to his spiritual essence okay that is when he is said to be disciplined and this is the true form of discipline or that action bhakti jokhon shothik pother dike porichalito hoy ba shothik pod dara porichalito hoy tokhon she kintu kono external influence ba badhik prabhaber dara hoy na she kintu tar adhyatmik je dak ache tar bhetore je adhyatmik sarangsho ache tar upor bhitti kore hoy এবং এই ডিসিপ্লিনটাকে বলা হয়েছে ট্রু ফর্ম অফ ডিসিপ্লিন অর্থাৎ ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলার আসল রূপ বলা হয়েছে এবং এই ডিসিপ্লিন কি কী শঙ্করা কি বলেছেন দিস হ্যাজ বিন নেম অ্যাজ সেলফ ডিসিপ্লিন বাই শঙ্করা অর্থাৎ শঙ্করাচার্য এই ডিসিপ্লিনকে সেলফ ডিসিপ্লিন বলেছেন বা সশৃঙ্খলা বলেছেন অর্থাৎ নিজে নিজে শৃঙ্খলায়িত হওয়া কথা এখানে শঙ্করাচার্য বলেছেন এরপরে আমরা দেখে নেব এখানে শঙ্করাচার্য অষ্ট ইয়োগের কথা বলেছেন বা অষ্টাঙ্গিন ইয়োগের কথা বলেছেন ডিসিপ্লিন হওয়ার জন্য যেখানে ইয়ম নিয়ম আসন প্রণয়ম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা এবং সমাধির কথা তিনি বলেছেন অষ্ট ইয়োগের কথা বলেছেন অর্থাৎ এখানে শঙ্করাচার্য কি করছেন অষ্ট ইয়োগকে সমর্থন করছেন ডিসিপ্লিন পার্সন হওয়ার জন্য বা একজন শৃঙ্খলায়িত বা শৃঙ্খলা পড়ায়ন ব্যক্তি হওয়ার জন্য এরপরে আমরা দেখে নেব টিচার বা শিক্ষক কীরূপ হবেন এখানে বলা হয়েছে ইন বেদান্টিস্ট ভিউ টিচার আর মাস্টার হ্যাজ টু জবস টু প্রিপেয়ার দ্য স্টুডেন্ট ফর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ টু মেক হিম অ্যাকুয়ার স্পিরিচুয়াল লাইফ অর্থাৎ বেদান্তিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষকের এখানে দুটি রোল হবে বা দুটি ভূমিকা হবে প্রথম রোল কি শিক্ষার্থীকে তার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বা ব্যবহারিক জীবনের জন্য তাকে তৈরি করা এবং তাকে কি স্পিরিচুয়াল লাইফের জন্য তাকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলা বা তার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তাকে তৈরি করা বা তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তারপরে এখানে বলা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু বেদান্তিস ভিউ এ মাস্টার হু গিভস প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শুড অলসো বি ফ্রি ফ্রম লাইফ ডিস এনহ্যান্সমেন্ট ফ্রম ওয়ার্ল্ডলি হ্যাপিনেস স্যাডনেস ওয়ান উইথ ইনডিসক্রিমিনেট ভিউস অ্যান্ড হু লাভস অল একজন শিক্ষক এখানে কীরূপ হবেন বেদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন এবং তিনি ব্যবহারিক জ্ঞান দেবেন কিন্তু তার পাশাপাশি তিনি কি হবেন যে সমস্ত অসৎ বিচার বা যে সমস্ত জাগতিক যে সমস্ত অনৈতিক যে সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো আছে যেগুলো পার্থক্যের সৃষ্টি করে বা দুঃখ সঞ্চার করে সেইগুলি থেকে তিনি দূরে থাকবেন তারপরে এখানে বলা হয়েছে দ্য টিচার ইজ নট এক্সপেক্টেড টু বি কমপ্লিটেড বাট নলেজ অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ পারফেকশন অ্যান্ড গ্রো ইট মাস্ট বি দ্যাট দ্য টিচার শুড ট্রাই ইট অর্থাৎ একজন টিচারকে পরিপূর্ণ হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই বা এরকম যথোপযুক্ত বিষয়টা নয় ঠিক আছে কিন্তু তিনি জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং তিনি ব্যবহারিক দিক দিয়ে তিনি কিন্তু সেই বিষয়ে তিনি কিন্তু কমপ্লিট হওয়ার বা পারফেকশনিস্ট হওয়ার তিনি কিন্তু প্রচেষ্টা করবেন এবং তিনি সেখান থেকে গ্রো করবেন ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে একজন বিকাশশীল পুরুষ হিসেবে বা বিকাশশীল ব্যক্তি হিসেবে বা বিকাশশীল একজন মানসিকতা বা মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে শিক্ষককে চাওয়া হচ্ছে তিনি কমপ্লিট না হতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু তিনি সেখান থেকে পারফেকশনিস্ট হওয়ার বা গ্রো করার চেষ্টা করবেন কিসের দিক দিয়ে নলেজ এবং প্র্যাকটিসের দিক দিয়ে তারপরে এখানে আমরা দেখানো একটা ছকের মাধ্যমে যেখানে বেদান্ত দর্শনে বেসিক ইনফরমেশন এডুকেশনাল ইনফরমেশন এবং ফিলোজফিক্যাল ইনফরমেশন একটা এই চার্টের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তুলে ধরেছি এর আগে একটা ভিডিও রয়েছিল যেটা আপনার আই বাটনে প্রেস করে দেখতে পাবেন যেখানে আমরা বেদান্ত দর্শনে মেটাফিজিক্স এপিস্তেমোলজি এবং এক্সিওলজি কীরূপ হবে তা আমরা আলোচনা করেছি এবং আজকের ভিডিওতে আমরা এডুকেশন কি কী হবে আমাদের এ অনুযায়ী মানে বেদান্তিস ফিলোজফি বা বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী তা আমরা আলোচনা করেছি এই চার্টের মধ্যে সম্পূর্ণ বেদান্ত দর্শনের সারাংশটা রয়েছে 
যেখানে বেসিক ইনফরমেশন বা সাধারণ তথ্য এডুকেশনাল ইনফরমেশন বা শিক্ষাগত তথ্য ফিলোসফিক্যাল ইনফরমেশন বা দর্শনগত তথ্য আমরা এই চার্টের মধ্যে দেওয়া আছে এখানে আপনারা এই চার্টটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা এটা সেভ করে রাখতে পারেন আর যদি সেভ করে না রাখেন স্লাইড শেয়ার ডট নেটে গিয়ে ওখানে আমার নাম টাইপ করলে আমার সমস্ত স্লাইড সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন তো আজকে আমরা যা যা জানলাম বেদান্ত ফিলোসফি আমরা এখানে যে বিষয়গুলো জানলাম শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে শিক্ষার লক্ষ্য কী রূপ হওয়া উচিত তা আমরা জানলাম যেখানে স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারিকুলাম কি কি হবে ঠিক কারিকুলামও এখানে দুটো লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে যেখানে প্র্যাকটিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট গুরুত্ব পাবে এবং কারিকুলাম হিসেবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টের উপর ভিত্তি করে ল্যাঙ্গুয়েজ মেডিসিন ম্যাথামেটিক্স এবং বিজনেস সমস্ত সাবজেক্টকে ইনক্লুড করার কথা বলা হয়েছে এবং স্পিরিচুয়াল লাইফের জন্য বা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সাহিত্য দর্শন এবং ধর্মকে ইনক্লুড করার কথা বলা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য এখানে নিয়ম নিয়ম আসন প্রণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে এবং শিক্ষার মেথড হিসেবে এখানে প্রত্যক্ষ বিধি প্রশ্নোত্তর বিধি প্রিচিং মেথড এক্সপ্লেনেশন মেথড সেলফ স্টাডি মেথড এবং সুপার ইম্পোজিশন এক্সেপশন মেথড লিসেনিং রিফ্লেক্টিং এবং অ্যাবজারভেন্স মেথডের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং ডিসিপ্লিন হিসেবে আমরা কতগুলি বিষয় জানলাম যেখানে শিক্ষার্থীর বা লার্নারের বা চাইল্ডের বা শিশুর এজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার স্পেজটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অর্গ্যানের মাইন্ডের এবং ইন্টেলিজেন্সের কন্ট্রোলের কথা বলা হয়েছে এবং সেলফ ডিসিপ্লিনের কথা বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে তাছাড়া এখানে শঙ্করাচার্য অষ্ট যোগকে সমর্থন করেছেন একজন ডিসিপ্লিন পার্সন হওয়ার জন্য এবং টিচারের কোয়ালিটি কি কি হবে তা আমরা জানলাম যেখানে টিচারের দুটি ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো যেখানে টিচার কি করবেন স্টুডেন্টকে বা লার্নারকে তার ব্যবহারিক জীবনের জন্য তৈরি করবেন পাশাপাশি তিনি তাকে তার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তৈরি করবেন এবং তিনি প্র্যাকটিক্যাল নলেজের পাশাপাশি সমস্ত যে সমস্ত জাগতিক যে সমস্ত অনৈতিক চিন্তা ভাবনা বা দুঃখ প্রকৃতি রয়েছে যে সমস্ত বিভাজন বা ডিসক্রিমিনেট সৃষ্টি করে সেই সমস্ত জিনিসগুলো থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন পাশাপাশি তিনি কমপ্লিট হয়তো হবেন না কিন্তু সেখানে তিনি কমপ্লিট হওয়ার চেষ্টা করবেন একজন পারফেকশনিস্ট এবং গ্রো পার্সন হিসেবে তারপরে এখানে আমরা বেদান্ত ফিলোজফি সম্পূর্ণ যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা এই চাটের মধ্যে খুঁজে পাই ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ চ্যানেলটিতে নতুন এসে থাকলে আপনি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে অনেকগুলো ত্রুটি থাকতেই পারে আমার প্রোনাউন্স কত প্রোনাউন্সেশন প্রোনাউন্সিয়েশনের অনেকগুলো মানে ভুল ত্রুটি রয়েছে সেগুলো আপনারা ক্ষমা করবেন মাফ করবেন এবং কোনো কিছু যদি আপনাদের জানার ইচ্ছে থাকে বা আপনারা জানতে চান কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভিডিওটিকে লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ